Hello, hello, dragii mei și bine ați venit pe canalul meu de YouTube. Iată ce vom lucra astăzi. O ramă turnată în piatră lichidă, pe care vom atașa un spate dintr-un blanc de lemn. Iată rama, iată blancul. Primul pas este să le vopsim cu gheso. Pentru rama voi folosi un gheso transparent, pentru că vreau să păstrez oarecum culoarea naturală a pietrei, care este foarte plăcută, caldă. E un alb spre crem. Pentru blancul de lemn voi folosi o gheso pe care mi-l prepar personal. Veți găsi în lista mea cu tutoriale și cum să vă preparați singur acest gheso. Bineînțeles și față și spate. Între timp să îmi pregătesc imaginea. După cum vedeți, am o simplă imprimantă inkjet. Acolo unde cerneala a atins hârtia, se vede foarte bine, hârtia s-a umedit. După uscare, îmi pregătesc partea de care am nevoie și mi-o fixez cu fixativ. Vreau ca cerneala mea să se fixeze foarte bine pe hârtie. Mă ajut să se usuce cât poate de repede. După cum se vede, fixativul este absorbit de hârtie. Ca să mă asigur că cernalea este fixată bine de hârtie, mai dau o mână. După care iată cum arată fața, iată cum arată spatele. Îmi decupez exact partea de care am nevoie și încerc să îmi poziționez imaginea pe blanc să văd cum o să arate la film final. Urmează, bineînțeles, atașarea hârtiei pe blancul meu de lemn. Voi folosi aracetul. Pentru o suprafață netedă și în formă, întotdeauna folosesc acel trofeu. Hârtia este un material destul de pretențios care reacționează la apă foarte repede. Drept urmare, am nevoie ca aracetul să fie întins uniform. Și după aplicarea hârtiei, mă ajut cu o cârpă uscată și moale pentru a întreprinde foarte bine hârtia pe blancul de lemn. Dacă vedeți cute, dacă vedeți că hârtia ușor se încrețește pe alocuri, insistați până când sunteți siguri că hârtia este perfect lipită de blanc. Ajutați-vă cu ce aveți la îndemână, cu folii de plastic, iar dacă degetele, degetele voastre sunt moi, puteți să folosiți și o lingură de lemn. Este foarte, foarte important. Pentru că dacă imaginea nu este foarte bine lipită, hârtia poate să interacționeze cu alte materiale pe care le folosiți. Și, bineînțeles, pot apărea pete. Unele nesemnificative, însă, de ce să vă riscați? Pentru o sigilare foarte bună a hârtiei, am să folosesc același gheso transparent.
cu care mă ajut cu această soluție care șterge vopseaua anxietizantă. E un proces lung, obositor și care necesită destul de mare atenție pentru că chiar nu trebuie să ștergem peste tot. nu am neglijat nici marginea ramei. Și pentru că îmi doresc o simetrie, intervin acolo unde este cazul. Iată rama noastră gata pregătită. Pentru a atașa blancul de lemn pe spatele ramei, folosesc un expres glue. Foarte bun de altfel. și poziționez rama potrivind foarte bine blancul de lemn în spate luând mi câteva repere în cazul de față mica statuie din spatele personajului pentru a fi sigură că am o imagine dreaptă în acest moment scopul meu este ca bucata de lemn să stea foarte bine fixată pe rama din piatră lichidă. Din două considerente, pentru că de acea placă de lemn voi atașa sistemul de prindere și doi la mână, pentru că atunci când voi folosi rășina, aceasta să nu curgă.
după o lipire în prealabil, voi etanșa din nou foarte bine spatele cu același blu. Și iată că ne apucăm de vopsit spatele, bineînțeles. Și spatele trebuie să arate bine. Pregătesc acum sistemul de prindere. Trebuie să fim foarte atenți ca șurugurile să nu străbată placa de lemn. Măsurați bine, cât se poate de bine. Luați-vă repere de margine, de distanță. Măsurați de două ori. Acesta este sfatul meu. Folosiți controlul degetelor. Plasați degetele pe fața ramei, ca nu cumva ca șurubările voastre să străbată placa de lemn. Ei bine, a sosit momentul să vă puneți ștampila. În cazul meu, toată lumea știe că este vorba despre mai sartă. Ceruire, pentru că dacă această ramă o putem și lăcui, de data aceasta am ales ceruire. Voi folosi o ceară de finisare, care miroase extraordinar de bine și sigilează vopseaua. După o cât mai bună aplicare, Uitați să o lustruiți. După cum vedeți, folosesc niște pensule, cu un păr destul de aspru și tare. Inițial ele au avut părul drept, dar eu l-am decupat. Mă ajută foarte mult astfel să intru în cele mai mici locuri. Sură ce aplicați ceara, vedeți pe alocuri că este aplicat în exces, ajutați-vă cu pensula pentru a elimina acel exces de ceară. Nu aveți nevoie de așa ceva. Asigurați-vă că toată rama dumneavoastră este acoperită cu ceară. Bineînțeles, să nu cumva să dați ceară pe imagine. Nu în acest caz.
într-un aspect mai vintage, folosesc aceară, această ceară de antichizare. Dar nu peste tot. Mare atenție! Pe aici, pe colo, astfel încât să-mi scoată în evidență cutele pe care mi le oferă aspectul ramei. Deci nu uitați, pe aici, pe colo. Ștergeți foarte bine, eliminați excesul. Niciodată nu o aplicați pe insula direct după ce ați înmuiat-o în borcanelul cu pasta. După o foarte bună lustruire a ramei până la luciu, trecem la următorul pas, rășina. Și pentru asta mă asigur că am două recipiente pe care le însemn să știu exact cantitățile de care am nevoie. După ce am amestecat foarte bine cele două componente, turnăm această compoziție pe suprafața imaginii.
Îmi stabilizez foarte bine rama, astfel încât rășina mea să nu curgă mai mult într-o parte decât în alta. Și mă asigur că e întinsă foarte bine, în mod special pe margini, acolo unde se creează de cele mai multe ori bule de aer. E un proces lung și minuțios, însă asigurați-vă că totul e în regulă, nu aveți spații neacoperite, nu există bule pe care le observați deocamdată. Scoateți dacă vedeți câteva impurități și, bineînțeles, ajutați-vă cu o bricată simplă să scoateți bulele de aer. Aveți mare grijă să nu ardeți rășina. Lăsați puțin rama să se odihnească. În acest moment ea nu mai are nicio bulă dar pot apărea, așa că puteți repeta procesul. Iată de deci, a doua zi dimineață, rama mea este perfect uscată. Urmează patinarea. Voi folosi două tipuri, două culori de ceară, argintiu și puțin auriu. Încercați atunci când înmuiați degetul în ceară să nu aveți ceară în exces. Patinați rama cu aceste cu aceste patine pe aici, pe acolo. Nu întindeți peste tot această ceară. Și încă o dată vă repet, nu în exces. Ștergeți foarte bine înainte de a aplica cealaltă culoare.
lustruiesc foarte bine rama până la luciu și cosmetizez puțin spatele pentru un plus de valoare, de ce nu? Voi folosi un șnur din piele pe care îl prind cu același adeziv express glue. Și rama mea este finalizată. Vă mulțumesc frumos că ați fost alături de mine și vă aștept oricând, poate cu idei, poate cu sugestii despre ce altceva v-ați dori să aflați lucrând alături de mine.